നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ വാതായനങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്കായി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ചെവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചും കണ്ണിന്റെ ഘടന അതെങ്ങനെയാണ് കാഴ്ച എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ചെവിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ചെവി എന്തിനാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ചെവി കേൾവി എന്നുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണിലുള്ള പ്രകാശഗ്രാഹികളായിരുന്നു എന്തിനു സഹായിച്ചത് കാഴ്ച എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാനായി സഹായിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയിൽ കാണുന്ന ഗ്രാഹികളാണ് എന്ത് ശബ്ദഗ്രാഹികൾ ശബ്ദഗ്രാഹികളാണ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് കേൾവി എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാനായി സഹായിക്കുന്നത് ചെവി കേൾവി എന്നുള്ള ധർമ്മം മാത്രമല്ല നിർവഹിക്കുന്നത് അത് ശരീര തുളഞ്ഞ നിലയും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ശരീര തുളഞ്ഞ നില നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി എന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചെവി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ചെവിയുടെ ഘടനയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചെവിയെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള ഭാഗമാണ് ബാഹ്യകരണം നടുക്കായിട്ട് കാണുന്നത് മദ്യകരണം ഏറ്റവും പുറമെ അകത്തുള്ള ഭാഗം ആന്തരകരണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ചെവിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ബാഹ്യകരണം മദ്യകരണം ആന്തരകരണം ബാഹ്യകരണം എന്നത് പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗവും മദ്യകരണം എന്നത് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആന്തരകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ബാഹ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബാഹ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുട കർണനാളം അതുപോലെ തന്നെ കർണപടം ഈ ചെവിക്കുട എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിക്കുട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെവിക്കുടയിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ചെറിയ കുഴൽ പോലത്തെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടോ ഇതാണ് കർണനാളം ഈ കർണനാളം ഒരു ചെറിയ നേർത്ത ഒരു പാളിയിലാണ് ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ നേർത്ത പാളിയെ ആണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കർണപടം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ചെവിക്കുട പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർണനാളത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുന്നു കർണനാളം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കർണനാളം ഈ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ കർണപടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇനി ഈ കർണനാളത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കർണമെഴുകും കാണുന്നുണ്ട് ഈ രോമങ്ങളും കർണമെഴുകും പൊടിപടലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കളും ഒന്നും ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്തിനാണ് ഈ കർണമെഴുകും രോമങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നത് ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് പൊടിപടലങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രോഗാണുക്കൾ ഇതൊന്നും കടക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ആരാണ് ഈ കർണനാളത്തിൽ കാണുന്ന രോമങ്ങളും കർണമെഴുകും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന നേർത്ത പാളിയില്ലേ ഇതാണ് കർണപടം എന്ന് പറയുന്നത് കർണപടം എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ കർണപടം ഈ വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതാണ് കർണപടം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെവിക്കുട വഴി കർണനാളത്തിലേക്കും പിന്നെ കർണനാളത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണപടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു കർണപടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കർണപടം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനം ആണ് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് മദ്യകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാഹ്യകരണത്തെയും ബാഹ്യകരണത്തെയും മദ്യകരണത്തെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ കർണപടമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്കുട കർണനാളം കർണപടം നമുക്കിനി മദ്യകരണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മദ്യകരണത്തിന് മൂന്ന് അസ്ഥികൾ മദ്യകരണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഈ മൂന്നും വളരെ ചെറിയ അസ്ഥികളാണ് ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് മദ്യകരണത്തിൽ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഘടന കൂടി എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് മദ്യകരണത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗമായിരുന്നു ബാഹ്യകരണം അപ്പൊ ഈ കർണപടം
പിന്നെ സ്റ്റേപ്പിസ് ഇത് മൂന്നും വളരെ ചെറിയ അസ്ഥികളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്നറിയുമോ അത് സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥിയാണ് തുടയല്ല് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി തുടയല്ലും ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്പിസുമാണ് ഇനി ഈ അസ്ഥി ശൃംഖലകളുടെ ഈ അസ്ഥി ശൃംഖലയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ അസ്ഥി ശൃംഖല എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണനാളം വഴി എവിടെ എത്തുന്നു കർണപടത്തിൽ എത്തുകയും അവ ഈ കർണപടം കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ബാഹ്യകരണത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ കമ്പനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം ഈ അസ്ഥി ശൃംഖലയുടെ ധർമ്മം അപ്പോൾ കർണപടത്തിൽ വരുന്ന കർണപടത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനങ്ങളെ ഇരട്ടി ഇരട്ടികളാക്കി അതായത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഏതൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു യു സ്റ്റേഷൻ നാളി കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യു സ്റ്റേഷൻ നാളി മധ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മധ്യകർണത്തെ എന്തുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർണപടത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള രണ്ടു ഭാഗത്തുമുള്ള മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യു സ്റ്റേഷൻ നാളിയുടെ ധർമ്മം അപ്പോ ഈ രണ്ടു ഭാഗത്തും മർദ്ദം തുല്യമായില്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കർണപടം പൊട്ടിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ എന്താ ഈ മധ്യകർണത്തിന്റെ അവിടെ മർദ്ദം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മർദ്ദം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് മർദ്ദം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും പൊട്ടാം അപ്പോൾ കർണപടത്തിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും ഉള്ള മർദ്ദം തുല്യമായി നിലനിർത്തു നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് യു സ്റ്റേഷൻ നാളെയുടെ ധർമ്മമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് മധ്യകരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് അസ്ഥി ശൃംഖല പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ അസ്ഥികൾ കൂടിച്ചേർന്നാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് പിന്നെ യു സ്റ്റേഷൻ നാളെയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് എന്ത് ആന്തരകർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗം ഈ ആന്തരകർണം അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയ്ക്കുള്ളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തലയോട്ടിനുള്ളിൽ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ ഒരു അറയ്ക്കുള്ളിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ആന്തരകർണം കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആ അറയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും സ്ഥല നിർമ്മിതമായ അറകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അറകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് സ്ഥലങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അറയില്ലേ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നറിയോ ഒരു ദ്രാവകം കാണുന്നുണ്ട് ആ ദ്രാവകമാണ് എൻഡോലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻഡോലിംഫ് എൻഡോലിംഫ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്ഥല അറകൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകമാണ് പിന്നെ ഈ സ്ഥല അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറയും ഇല്ല അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയും സ്ഥല നിർമ്മിതമായ അറയും ഇവയ്ക്കിടയിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകമാണ് പെരി ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥല നിർമ്മിതമായ അറകൾക്കുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് എൻഡോ ലിംഫ് അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയും സ്ഥല നിർമ്മിതമായ അറയും അതിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് പെരി ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദ്രാവകം ഇനി ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് ആന്തരകർണത്തിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് കണ്ട മൂന്ന് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒച്ചിന്റെ തോടുപോലെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗമില്ലേ ഇതാണ് കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വീതി കൂടിയ ഒരു ഭാഗം കാണുന്നില്ലേ ഇതാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റിബ്യുലാർ നാടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ശ്രവണ നാടിയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ശരീര തുലന നില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കോക്ലിയ ആണ് കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആന്തരകർണത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ശരീര തുലന നില നിയന്ത്രിക്കാനും നിലനിർത്താനും അതുപോലെ തന്നെ കോക്ലിയ എന്നുള്ളത് കേൾവിക്കും സഹായിക്കുന്നു അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആന്തരകർണത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് വെസ്റ്റിബ്യുലാർ നാടിയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണ നാടിയും നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് കേൾവി സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം കേൾവി
സ്ഥരമാണ് എന്ത് ബേസിലാർ സ്ഥരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മധ്യ അറയെയും അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ അറയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന സ്ഥരമാണ് എന്ത് ബേസിലാർ സ്ഥരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസിലാർ സ്ഥലത്തിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് രോമകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാണപ്പെടുന്നത് രോമകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ രോമകോശങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ബേസിലാർ സ്ഥലത്തെയും ചേർത്താണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിലാർ സ്ഥലത്തെയും രോമകോശങ്ങളെയും ചേർത്ത് എന്ത് വിളിക്കുന്നു ബേസിലാർ സ്ഥലത്തെയും രോമകോശങ്ങളെയും ചേർത്ത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് കോക്ലിയയുടെ ഘടനയാണ് മൂന്നാറകൾ മുകളിലെ അറ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അറ അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ അറ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേപ്പിസിനോട് ചേർന്ന് കാണുന്ന ഈ സ്ഥലമാണ് എന്ത് ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓവൽ വിൻഡോ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നറിയുമോ ഇതാണ് കർണപടം അപ്പൊ കർണനാളത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇത് ഈ കർണനാളത്തിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണപടത്തിൽ തട്ടി കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനം ഈ അസ്ഥികളെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഈ അസ്ഥികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ കമ്പനത്തെ അതിന്റെ ആവൃത്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ കമ്പനം അതായത് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേപ്പിസിൽ നിന്ന് വരുന്ന കമ്പനം ഓവൽ വിൻഡോയെ ചലിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അതെങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് അതായത് കോക്ലിയയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി കോക്ലിയയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് ഈ കമ്പനം എത്തുമ്പോൾ കോക്ലിയയ്ക്ക് അകത്ത് എന്തുണ്ട് അവിടെ കാണുന്ന ദ്രാവകത്തെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു കോക്ലിയയ്ക്ക് അകത്ത് ദ്രാവകമുണ്ട് ആ ദ്രാവകത്തെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും അത് ഈ ബേസിലാർ സ്ഥലമില്ലേ ബേസിലാർ സ്ഥലവും അവിടെയുള്ള എന്താണ് രോമകോശങ്ങളും അതായത് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി ഈ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിയെ അവിടെയും എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രോമകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ കർണപടത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു ആ കമ്പനം ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളിൽ അതായത് ഈ അസ്ഥി ശൃംഖലയിൽ കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുകയും ഇവ കർണപടത്തിലുണ്ടായ കമ്പനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഓവൽ വിൻഡോ കമ്പനം ചെയ്ത് ആ കമ്പനം കോക്ലിയയ്ക്കുള്ളിലെ ദ്രാവകത്തെയും കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കോക്ലിയയ്ക്കുള്ള ദ്രാവകത്തെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടിയിലുള്ള രോമകോശങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ആവേഗങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു സെർബ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കേൾവി എന്നുള്ള ഇത് അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ താഴെ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് റൗണ്ട് വിൻഡോ കോക്ലേക്കുള്ളില കോക്ലേക്കുള്ളിൽ കാണുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ചലനത്തെ സഹായിക്കുന്നു റൗണ്ട് വിൻഡോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോക്ലേക്കുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ ചലനത്തെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേൾവി സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ നോക്കാം ആദ്യം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ചെവിക്കുട സ്വീകരിക്കുന്നു ചെവിക്കുട സ്വീകരിച്ച് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു കർണനാളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു കർണനാളത്തിലൂടെ പോയി അത് കർണപടത്തിൽ എത്തുകയും കർണപടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർണപടത്തിനെ കമ്പനം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുണ്ടാവുന്ന കമ്പനം അവിടെയുള്ള ഈ കർണപടവുമായി ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അസ്ഥി ശൃംഖലയിൽ കമ്പനം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ അസ്ഥി ശൃംഖല കർണപടത്തിൽ ഉണ്ടായ കമ്പനത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് എങ്ങോട്ടേക്ക് ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് വിടുന്നു ആ ആന്തരകർണത്തിന്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനം ഓവൽ വിൻഡോയെ ചലിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി കോക്ലിയയ്ക്കുള്ളിലെ ദ്രവം ചലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കോക്ലിയയ്ക്കുള്ളിലെ ദ്രവത്തിലുണ്ടാവുന്ന ചലനം എന്തിന് കാരണമാവുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഓർഗൻ ഓഫ് കോട്ടിയിലെ രോമകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ ശ്രവണ നാടി വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു സെറുബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു സെറുബ്രമാണ് കേൾവി കാഴ്ച എന്നിവയുടെ ഒക്കെ കേന്ദ്രം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രവണ നാടി വഴി ഈ ആവേഗങ്ങൾ സെറുബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മ
കോക്ലിയ ദ്രാവകത്തിന്റെ ചലനം അവിടെയുള്ള രോമകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഫലമായി ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ ശ്രവണ നാടി വഴി സെറിബ്രത്തിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കേൾവി എന്നുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കേൾവി നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ചെവിക്ക് കേൾവി എന്നുള്ള ധർമ്മം മാത്രമല്ല എന്തുകൂടിയുണ്ട് ശരീര തുളന നില പാലിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നോക്കൂ ഇത് കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ ആന്തരകർണത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര കോഴിലുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഈ ഭാഗമാണ് കോക്ലിയ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ അർദ്ധവൃത്താകാര കോഴിലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശരീര തുലന നില പരിപാലനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തലയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് ഈ അർദ്ധവൃത്താകാര കോഴിലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന എൻഡോലിംഫിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചലനം ഉണ്ടാവുന്നു അതായത് നമ്മളുടെ തല എങ്ങോട്ടാണോ ചെരിയുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എൻഡോലിംഫ് ചലിക്കുകയും അവിടെയുള്ള രോമകോശങ്ങൾ അവിടെയും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് രോമകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ രോമകോശങ്ങൾ ഈ ചലനത്തിന്റെ ഫലമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ആവേഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു സെറിബലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്തുവഴിയാണ് ഈ ആവേഗങ്ങൾ വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി വഴി എവിടേക്ക് എത്തുന്നു സെറിബലത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളുടെ തലയുടെ ചലനത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ എൻഡോലിംഫ് ഈ ശരീരത്തിനകത്ത് ചെവിയിലെ അർദ്ധവൃത്താകാര കോഴികൾക്ക് അകത്തുള്ള എൻഡോലിംഫ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ചലന തലയുടെ ചലനത്തിന് നേർ വിപരീത ദിശയിൽ ഇവ ചലിക്കുകയും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രോമകോശങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അവ ആവേഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ആവേഗങ്ങൾ എന്തുവഴി വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി വഴി സെറിബലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു സെറിബലമാണ് ശരീര തുളന നില പരിപാലിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ കേൾവി എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ശരീര തുലന നിലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ചും ചെവിയെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം താങ്ക്